நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த விலை எப்படி இல்லாம ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் நிறுவனத்தில் ஐடி இசிஇ ட்ரிபிள் இ சிவில் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இது போன்ற பல்வேறு வகையான ட்ரேடில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களுக்காக வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு தகுதி இருந்து நீங்கள் விருப்பம் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸை இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அதுபோல் உங்களுடைய நண்பர்கள் யாரும் இந்த பிரிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி கொடுங்க சரிங்களா ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது போன்ற புதிய புதிய வேலை வாய்ப்பு வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்கணுமா நம்ம அரசு வேலை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் நிறுவனத்திலிருந்து கிராஜுவேட் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிஸ்க்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதற்கு நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக மட்டும்தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் ஆன்லைன் மூலமாக என்ஏடிஎஸ் போர்ட்டலில் நீங்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கான தேதி வந்துட்டு ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தொடங்கி பதினைந்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ளே நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன பிரிவுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி இது போன்ற பிரிவுகளை நீங்கள் இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட் இருந்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் கிராஜுவேட் அப்ரண்டிஸ் பண்ணிடுறது சரிங்களா இதற்கான ஸ்டைப்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாதம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் சரிங்களா இது வந்துட்டு பயிற்சியுடன் கூடிய உதவித்தொகை உங்களுக்கு கிடைக்குது நிச்சயமாக வந்துட்டு இந்த இவ்வளோ பெரிய ஸ்டைப்பண்ட் வந்துட்டு வேறு எந்த ஒரு அப்ரண்டிஸ் பயிற்சியிலையுமே கொடுக்க மாட்டாங்க இது உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் நிறைய அப்ரண்டிஸ் பயிற்சியினுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸோ இதற்கான வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் பதினெட்டும் அதிகபட்சம் இருபத்தி ஐந்து வயது கம்ப்ளீட் ஆனவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று அடிப்படையில் சரிங்களா அதிகபட்ச வயது வரம்பை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஐந்து ஆண்டுகளும் ஓபிசிக்கு மூன்று ஆண்டுகளும் பிடபிள்டிக்கு பத்தாண்டுகளுக்கான வயது தளர்வு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேஷன் இன் அந்த என்னென்ன ட்ரேட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களோ அந்தந்த ட்ரேட் நீங்கள் முடிச்சுனா மட்டும் தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் வித் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஆல் செமஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அறுபது சதவீத மதிப்பெண்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துருக்கணும் ஃபார் ஜென்ரல் அண்ட் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் இதுவே எஸ்சி எஸ்டி மற்றும் பிடபிள்டி கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பது சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தாலே தாராளமாக நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்ததாக எலிஜிபிலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு மே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அல்லது அதற்கு அப்புறமா வந்துட்டு நீங்கள் முடிச்சிருந்தால் தான் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதற்கு முன்னதாக நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா விண்ணப்பிக்க முடியாது ஸோ லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களா இருந்தால் மட்டும் தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் ப்ரேயர் டு மே டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அது நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்றது தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதற்கடுத்ததாக ஜென்ரல் ஓபிசிக்கு அறுபது சதவீத மதிப்பெண் கட்டாயம் கொடுத்துருக்காங்க அது போல் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஐம்பது சதவீத மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் விண்ணப்பிக்க முடியும் சரி வயது வரம்பு ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் அதற்கடுத்ததாக நீங்கள் அதாவது என்ஏடிஎஸ் போர்ட்டலில் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிற லாஸ்ட் டேட்டு பதினைந்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சரிங்களா ஸோ செலக்ஷன் மெத்தடாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை கேண்டிடேட்ஸ் விண்ணப்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்டர்வியூ டேட் வந்துட்டு அவங்க நவம்பர் அல்லது டிசம்பரில் இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்ததாக கீழே ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிங்க ஸோ ஆல் இண்டியா மெரிட் லிஸ்ட் வில் பி ட்ரான் பேசிஸ் ஆஃப் த அகடமிக் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டிகிரி அண்ட் ஸ்கோர்ஸ் இந்த இன்டர்வியூ ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய இன்ஜினியரிங்கில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணியும் ப்ளஸ் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூன்றது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் தான் இன்டர்வியூ வைப்பாங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அதிகமாக வரும்போது தான் இன்டர்வியூ வைப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் உரிப்பண்ண வேண்டாம் ஒருவேளை நீங்கள் நல்ல பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தீங்க இன்ஜினியரிங்கில் அப்படின்னா இந்த போஸ்ட்டுக்கு தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் அதுபோல் ஆன்லைன் மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது கட்டாயம் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டு நீங்கள் கட்டாயம் சார் இமெயில் ஐடி மற்றும் உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை மறக்காமல் கொடுத்துருங்க அது ஆக்டிவில் இருக்கக்கூடியது ஏன்னா அதில் தான் உங்களுக்கு ஃபர்தர் காண்டாக்ட் அவங்க பண்ணுவோம் அப்படின்ற தகவல்களையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இதுவர எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்ற டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி கட்டாயம் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வழக்கமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல் வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்ரண்டிஸ் பயிற்சினால் என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பாங்க அப்படிலாம் இல்லை அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி முடிச்சதுனால உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஒரு வேலை வாய்ப்பு இல்லை ஒரு